Le président Paul Kagame du RWANDA serait-il mort Ce prêtre et opposant politique rwandais en exil est formel. Paul Kagame est décédé. Nous verrons dans les jours à venir, si c'est vrai, quand je pour. Il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais on, on, le, le, le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il qu n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi euh, je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus N'est plus. Vous il affirmez J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, euh, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Ouais. Et vous êtes l'un des euh, principaux opposants mmh. et sans doute euh, l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Mmh. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Je sais, je vous sais, êtes au fait. Je suis conscient de ça. Et y compris peut-être des poursuites de la part des autorités rwandaises. Je suis tout à fait prêt. Je vous rappelle que nous avons essayé d'entrer en contact avec les autorités rwandaises, aussi bien à la présidence qu'à l'ambassade. Il nous a été tout simplement répondu que la personne que nous recevions sur le plateau avait le droit de dire ce qu'elle veut et ça n'engageait qu'elle. Donc euh, ben, je signale toujours que les autorités sont les bienvenues sur Vox Africa. Nous n'avons pas de parti, un camp comme dans l'autre. Nous, c'est tout simplement les faits. C'est d'ailleurs dommage, on aurait aimé avoir un contradicteur. Il n'y en a pas. Ben, Peut-être que lors d'une autre émission, on aura cette fois la version côté euh, pouvoir. En attendant, c'est l'opposition. On avait pensé, on avait pensé que c'était un cancer fulgurant dont il souffrait, mais en fait, ce n'était pas ça. C'était un... Euh, ils ont dit « nervous breakdown ».« Nervous breakdown », c'est que le, le cerveau était complètement, le, le système nerveux était complètement désintégré. Il ne pouvait que le placer en souhait palliatif. Donc il y souffrait beaucoup. Donc les, les, les autorités sanitaires ont constaté, les médecins ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui, pour le sauver. C'était perdu. Alors ils ont décidé de le, de le placer en souhait palliatif, là-bas. Et puis en attendant la décision de sa famille pour le, pour le débrancher. Parce qu'ils avaient établi, et ça c'est l'information, qu'ils ne peuvent il ne peut pas revenir à la vie. En fait, ils ne peuvent pas ils ne Donc peuvent pas vous le êtes catégorique, catégorique, le président du Rwanda actuellement est en état de mort cérébrale. C'est ça. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, ce n'est pas ça, parce que je peux y arriver aussi, quelqu'un d'autre peut y arriver, c'est un accident de la vie. Mais le problème, c'est des conséquences politiques de cela. C'est un président de la République en exercice. Cela se passe, le gouvernement ne dit rien. Voilà ce qui est bizarre.